。这，这蛮子还挺能打。兄弟们，继续打，他快扛不住了。血赌服输，你赢了。你们比我想象的要强，赢都赢了，何必再来嘲讽？我们要真的能打，此时他何至于先头？公孙衡是个英雄，你懂什么？我只是，我只是羡慕你们为他打生打死，值得。你又笑什么？我那时候。跟长哥就这么喝酒，后来成了兄弟。兄弟，你个草原人，跟李都尉称兄道弟，不行吗？你也挺有意思的，来喝酒。喂，你们不喝吗？哎呀！快叫人收拾一下，不然店家要轰客。你来了，快看，真气派！这个殿宇故意瞧便知道，这样点上火烛，一定能把长安所有的宫殿都比下去。殿下，此事已过宵禁，殿下怎可做如此荒唐之事啊？哦，对了，还有宵禁，那这条主路上是不是没有亮灯的高楼了？回殿下，宵禁之策历来施行，殿下切不可在清巡洛阳之时受人以比。哎呀，只要你不说，谁会知道？阿爷生了千里眼吗？能看到这些。殿下可曾想过，这般燃灯，有多少人能看到紫薇宫中的情况？岂是我一人之事？殿下是希望陛下收到多少弹劾文书？行了，行了，行了！只要你不告胡小壮，谁会闲得管这些事？宵禁嘛，洛阳城其他地方不都禁着？何况姑彻夜燃灯，还不是为了给流民祈福？这座紫薇宫，以后就是洛阳的不夜宫了。殿下，公主，要不还是通知好郎君一声吧。要是被他发现我让你一个人出门，他一定会杀了我的。浩郎君看着吓人，但他又不会吃了你，怕什么？你就跟他说我去南山了，他短时间内不会追问的。我早点赶回来便是。哎，公主，公主，按照我说的来。嗯、公主这是又打算去南山？
浩郎君，公主就是想让你陪她去访视瞧瞧。她来洛阳好久了，一直忙着操心太子的事情，都没好好逛过呢。公主不是打算要出去吗？走啊！这人惯会收买小孩子吧？元娘那么喜欢他。哎呀！萧主公的消息到洛阳就断了，秦郎君呀、啊、心里难过。别看元娘是个孩子，她懂事。究竟是秦郎君陪她玩，还是元娘在逗她开心，真的说不准呢、啊。小气鬼，说谁呢？你吃醋？我才没有。还得再打一架。去那边看看。好这家店人这么多，一定很好吃。人太多了，我挤不进去，要不你帮我买吧。嗯、好吧，那你乖乖在这待着，别乱跑。嗯。哎、啊，等等，用这个买吧。这点钱我还是有。公主，前面的快点啊！给我来点吧。你要什么味儿的？甜的。哎，借过，借过一下。这里人多，我们找别墅说。乐燕，你真的变了。要换做以前的话，你哪敢这样出来？你惯会取笑我，我没取笑你，我是替你开心。以前你总是喜欢躲在人背后，畏畏缩缩的，需要被人保护，现在都不这样了。我找到了我想要做的事。我想做大唐的公主，真正的公主。不想再看到百姓们挨饿，也不想再看到孩子们没有米吃。我要像你一样，做一个顶天立地的女子。冷言，你真的变了
。曾经有个人对我说过，我是男子，可以到处行走；可我是女子，也一样可以。所以，不管你是喜欢小白兔的李乐言，还是要成为大唐公主的李乐言，你想要的样子，你都可以做得到。公主，六爷，这一路上经历了许多许多事，哎，总想着见到你之后，我一定要抱着你大哭一场。可现在想起来，都觉得不是什么事儿了。是啊，我们都长大了。长哥，你住在哪儿？以后我要怎么去寻你啊？我住在流云观，但是你不必特意去寻我，有时我也会到南山来。那就是说，我们还可以再相见。对了，长哥，浩都最近在城里，你出行一定要注意安全，他遇见你一定会抓你的。好，好多，我我长哥，我得先走了，注意安全。选择去无我哥刚才看到有卖糖人的，然后嘴馋了就去买了一个。我不是故意要走开的，我知道错了，对不起，我下次不会了。我把糖人给你。爱一切如故。用尽一生去投入倾注，问心为何无？逃不过世俗，不害怕被孤单去放逐。我以为我把你弄丢了。不会的，我。只要你能你是要送给我的。你不生气了？好多，其实你也没有看上去这么凶，对不对？好多，你给我买的糕点呢？吃了。吃了，我没让你吃，一块都没剩吗？问你呢，好多。好多，杜公，老臣参见公主殿下。杜公，你怎么来了？长安接到消息，说公主已经到了洛阳，但是圣上还是前常挂肚，所以老臣一定要亲自来看一看。看着公主安然无恙。你这是？圣上终于可以安心了。没事儿，多谢公主牵挂。天色不早，还请公主早些歇息。
，你总算没有辜负圣上。公主找到了，义父也就放心了。义父，数日不见，您的身体……老了，病痛来得快，无碍。把你手里的东西放好，来正庭，我有事跟你说。是。义父，您亲自来洛阳，不只是探望公主吧？还有一点私事要办，你快点给我讲讲公主的具体遭遇。我也是到了洛阳才找到公主的。公主吃了很多苦，她是一路从边境走到洛阳的。找到公主就好，洛阳不太平，明日你即刻出发，护送公主回长安。怎么？有问题？没有。可是，有话就说，别吞吞吐吐的。与其让公主返回长安，不如暂时让她留在洛阳，安抚民心。听闻太子殿下有公主在，至少能有所管制。太子怎么了？太子一直身体不适，现在洛阳所有赈灾事宜，都由公主亲力亲为，百姓更信任公主。为了洛阳的局势稳定，还请义父让公主留在洛阳，做她喜欢做的事儿。我会寸步不离保护公主，绝不出任何差错。浩都，你如今很是为公主着想。当然，她毕竟是公主嘛。只因为她是公主，<笑>我像你这般年纪的时候。有时也总是糊里糊涂，既读不懂别人的心思，也看不透自己的心思。义父，我没有，不用解释。你们年轻人的事儿，不用跟我解释。喝茶是公主，还是乐言？又见面了，殿下，魏郎君又来了。我在何老有需要，他来干什么？小人就不耽误殿下了，小人先行告退。哎，你别走啊！太子殿下，殿下，哎，姑知道，姑知道了，殿下。你要是真的闲着，不如去南山帮帮我阿姐。一个男儿汉的，都让我阿姐一个女郎在南山奔波，我都替你害臊。殿下
夫人。拜见夫人夫人，这是方才从紫薇宫里送出来的。既见君子，云胡不喜？看来把圣心这步棋安在这儿，算是走对了。崔彤。在，这洛阳东都啊，天干物燥的，怕是要有燎原之劫了。是夫人。这三天两头的跑出来也不是个办法呀，没关系的，浩都不会知道的。长歌，嗯，杜尚书到洛阳了，近日出门一定要小心些。你还是不要出门了，就待在流云观吧。以前的事情我没有办法，但从今以后，我会尽我所有的力量。好好保护你，我会照顾好我自己。你也是。来，慢点，慢一点啊！谢谢阿姐。子试试，这样应该不会妨碍活动。谢谢，谢谢。哎，我这里有好多茶。都说娘子是从长安来的贵人，我瞧娘子不是什么贵人，是活菩萨呢。哎呀，娘子啊，她是公主，何止是贵人呢、啊？公主，<笑>那真是天佑我堂。公主殿下行这么善，是活菩萨转世啊！不必。哎呀，现在人家外面都说流云观里头啊，全是大善人。我看呀，这不还有一位活菩萨吗？是是是啊，对啊，是是是。来洛阳巡检的贵人呐、啊，就是太子殿下的金面，我们没有见过。其实太子殿下是心系各位的，才会让我来照顾各位的。哦，怪不得坊间都说呢，说太子殿下在紫薇宫闭关。那烛火啊，彻夜点着，原来是为咱们祈福啊！紫薇宫是潜随的宫殿，这是祈的哪门子福啊？哎呀，反正就是祈福呀，对不对啊？对对对对对对对，那肯定都是为我们好，是为我们好。谢谢活菩萨啊！哎、全娘，你们这是在干什么？近日外头传闻四起，说是天象异常。洛阳三日内必遭火劫，虽说只是传言，但我们这人多，总得防范一二。长哥，刚才全娘说的火灾，你别太担心了，这只是百姓的传言而已。
至亲难民们离开了自己的家乡，现在能有一处无主的荒地耕作，也算是一条生路了。这里不是荒地，是流云观的产田。那些洛阳城中的富户们，都担心这些流民无根无据，不敢给他们耕种。但是观主他不怕，不但给他们耕种，还吃了他们粮食，还有谷物。观主可真是洛阳的活菩萨。我现在还有很多流民需要照顾，不能再跟你聊了。既然你是陪着太子一起来的，想必有很多事情要做吧。可是，反正我一时半会儿也离不开洛阳。你先带洛言离开，以后如果想要叙旧的话，我们有的是机会。观主，南山洛阳，流言四起，传言三日之内必有大祸。可是我担心，这难民鱼龙混杂，若是有心之人作祟，故意要引祸的话，怕是会对流云观不好。还请观主早日做好打算。不必担心，一切自有命数。观主有把握就行。没有，我没有把握。阿离。即使是一尾池鱼，我也不敢说一动一念尽在掌握。何况是人，想要算无一策也好，想要万无一失也罢，算，都只是术罢了。道，才是本。此道为何止？能救下的人就在眼前，岂能不救？救下眼前，就顾不到以后，那又如何？此道无他，平心而行，后果自负而已。这世上，又有谁不是如此呢？舒玉哥哥，舒玉哥哥，在想什么？没什么。对了，太子日日在紫薇宫中寻欢作乐，这样下去是会出乱子的。
我这个阿弟啊，就是被惯坏了。若实在不行，实在不行就告诉杜尚书吧。阿弟平日里最怕阿爷身边那几位先生。如今，南山的难民们也开始议论此事了。他再这么顽劣下去，可如何是好？长歌也知道太子来了洛阳。舒月哥哥是担心长歌会做些什么吗？你不相信长歌？我保证，长歌他不会做傻事的。我相信。回殿下，小郎君说，他说要请殿下先将他认出来。如此，才肯见殿下姑要把你留下来，那就请殿下把我们都留下来吧，人多也更热闹。嗯，说的对，好，你们几个都留下。谢谢太子，谢谢太子殿下。杜尚书，多谢。杜尚书要找李郎君，不过他可能不在家呀、啊。他不在洛阳，在是在，不过他可能在西房的茶寮，也可能在南市的酒房。呃，他可能在洛阳的任何地方，就是可能不在家。人在洛阳，却一直不回家。萧晋的时候倒是也难说，听说他娶了个悍妇，可不得成天躲着吗？尚书，魏小郎君如此匆忙，可是有事？回杜尚书，晚辈已将京中带来的救灾物资一应发放。如今洛阳形势渐好，只是有话直说。只是太子自从搬进紫薇宫中后，就再也未曾露面，一切都是永安公主在安排。百姓已经颇有微词，而且。而且太子整日与一帮杂耍排忧私混，荒唐！殿下，哎，殿下。没事吧？我没事。生仙，你怎么样？哦，殿下没事就好。可惜此行未带起居郎
。这番伤在百姓身、痛在殿下心的情景，竟不得上达天听。杜尚书，阿爷日理万机，这点小事，他就不用知道了吧？坊间传言，殿下不舍昼夜，沉湎于这不夜紫薇，这样下去。陛下就是不想知道，也知道了。杜尚书，面赐孤之过，孤甚是感激，有劳杜尚书了。哦，他是孤在洛阳时候的小友，若是杜尚书不满，孤让他哪儿来的，回哪儿去便是。殿下，好自为之吧。殿下，若是让小人离去，小人走便是了。既见君子，云胡不喜？殿下这般精才绝艳的人，小人见上一回，也是无憾了。哎，孤跟杜尚书说的是，让你哪儿来的，回哪儿去。可你本就是长安太常寺的乐童。不跟我回去，又能去哪儿了？呃，谢谢殿下。这个地方找过了，然后还有这里。阿什勒损呢？不是找人吗？他天不亮就出去了。他有一张洛阳地图，每找一个地方就划掉一个，找完了就再找一遍。就他那漫无目的的找法，能找到才奇怪呢。关键时刻还不是得看我们的。抱歉，手滑。小鬼灵精，等旭峰哥哥给你带好消息，走。阿离，今天的饭菜合不合胃口？嗯。阿离，你这整日待在观内，可没什么好处。陪我去买疮药吧，当舒展舒展了。我倒是觉得在观内待着挺好，修身养性。阿离觉得好就好。嗯、这就对了嘛，阿离娘子可做好了。好。阿离，别那么小心眼儿嘛！知道我今天打探到什么消息了吗？今天走了一天，有点累了。这样，你帮我捶捶腿，我就告诉你。怎么还不愿意啊？我说你们可真不客气啊！这房子是我们赁的，消息也是我们打探的，你们会不会也太……砍了，就不累了。有什么线索了吗？哎，不跟你计较。眼下是有这么一条线索，据说有个叫孙思邈的真人从草原来到了洛阳，有人说他费尽苦心救了一个小娘子。李都尉不就是个小娘子吗？还有什么？你们怎么一点都不惊讶？我还以为你们不知道呢。少说废话，究竟还有什么消息？这个孙思邈行踪不定，只知道他会替刘明看诊，但是行踪在哪儿还不确定。洛阳有什么收留流民的地方吗？南山好像有个叫刘云冠的地方
，刘云冠。嗯。他怎么又跑了？有人吗？这位道友，今日已闭门谢客，若非疾病，道友还是改日再登门吧。能否通融一下？我是来找人的，请问这里有没有叫做李长歌，或是李十四的人？李长歌，我们关中没有叫这个名字的人，道友是找错地方了吧？请赶快离开吧。那孙村长呢？可有此人？孙真人的名讳岂是你能知乎的？对，孙真人，他有没有救过一个女子？孙真人救过的人不计其数，何止一个女子？得罪了，长、啊、哥，你怎么可以硬闯？我可要喊人了。陈哥，陈哥，陈哥，陈哥，陈哥。